kubaridha lakini sio wale akina mambo pengine tuliwategemea pengine viongozi wa baraza la wakilishi viongozi wa serikali wakubwa kubwa lakini wanawake ambao wanakuja kuchukua fomu ni wanawake ambao pengine katika duru za siasa hawaonekani kabisa ni watu wapya kukoje huko katika watu wa nene wale ambao wanategemea hapana labda ile wategemea wewe ndio mtangazaji sisi tunategemea mwanachama wa chama cha mapinduzi kuja hapa hatutegemei watu maalumu ingekuwa tunategemea hivyo tungewaandaa lakini hatumuandai mtu sisi tunamtaka mwenyewe kwa nafsi yake atie nia sasa kwa mfano wewe unamjua ambaye alikuwa veteran alafu hajaja sasa mimi jibu hapo kidogo nitakuwa sina kwa sababu sisi tunamtegemea mwanachama yote kwanza akija hapa haji kwa wadhifa anakuja kwa sababu yeye ni mwanachama wa chama cha mapinduzi ndio kilichomleta hapa ngine sasa ujio huu pengine sio wale ambao pengine tulitegemea ambao wanakuja ni hawa wa kawaida labda hili linaleta taswira gani hasa ndani ya chama kuelekea uchaguzi mkuu wa 2020 na 20 wakati tukitegemea pengine kupata ile 50 kwa 50 hili likoje swala la la uongozi ndugu mtangazaji ni swala ambalo mtu hutia nia na huu ni uchaguzi mkuu 2020 kuna ubunge wakilishi udiwani watu wametia nia humu na wote ni uongozi mkubwa tu asante asante sana Cassian Galos ni mkatibu kamati maalum idara ya organization kwa kuzungumza nasi machache na mtazamaji na anapoambiwa hivi sasa tayari mrejesha form tayari ameshawasili katika chumba hichi Hosen Mwinyi Dr. Hosen Mwinyi ndio ameshawasili sasa na mkoba wake ule na sasa anafungua kitendo ambacho unakiona mtazamaji wa chana tena msikilizaji wa Magic FM anafungua mkoba wake na kukabidhi zile form kwa katibu wa kamati maalum idara ya organization Zanzibar Cassian Ga Los Nyimbo na ndo anazipitia form hizi na baadaye tutasikiliza tuta, tuta, tuta mtangalia nini kitachoendelea huyu kwa mtiania wa nne kurejesha form mtiania wa tano kurejesha form katika ofisi hizi za CCM Kiswandui na leo inakuwa ni mtiania wa pili kurejesha form katika hizi ofisi za CCM Kiswa Ndue nikikukumbusha tu mtazamaji wa tena Magic FM mtiania wa kwanza kurejesha form alikuwa balozi Ali Karume akifuatiwa na bwana Juma Bakari walikiwa wawili hawa walichukua siku moja ambapo bwana alianza kuja kuchukua form baadaye akafuatiwa na balozi Ali Karume tayari wamesharejesha lakini pia mwingine ambaye alirejesha form ni Muhammad Hija Muhammad naye amesharejesha form lakini sasa ndo kama unavyoona na balozi anaona na naibu waziri labda tayari umesha rejisha form na labda hali mchakato ilikuwa ndipo kutafuta mchakato ulikuwa mzuri tumeenda katika wilaya zote tumeopata wadhamini wengi na namshukuru Mungu kwamba leo nimekamilisha na nimerudisha form zangu ile sasa umeshamaliza zoezi la kwanza kwa kutusubiria labda nini sasa hasa wewe ndio unapanga vipi hasa unaona na watu wengine zinafuata eh ndio kama utaratibu ulivyo sasa hivi tumeshakamilisha kila kitu kilichotakiwa kutoka kwetu na acha ni kujaza fomu na kupata wadhamini. Yaliyobaki sasa ni utaratibu wa kishama kwamba vikao vya chama vitakaa vitapitia na sisi kama bondea tunasubiri maelekezo tu. Kusikini ya katoka majina pingine likapita ama nisipite pale una kipi utakwambia na chama nyingine ambao nao mtokeza kwamba naye kutiliwa na chama. Ah hakuna jipe mtakalo eleke mtakalo eleza ni kwamba eh, chama chetu kina demokrasia hali ya juu kila aliyetaka na ruhusiwa na nashukuru kwamba tumefikia zaidi ya watu 24 sasa ni jambo zuri na kwa hivyo sasa tusubiri mchakato wa, wa chama ndani ya Nisemi asante na nikutakie kila la heri katika safari mpya. Na mtazamaji wa chama tena msikilizaji wa Magic FM ni waziri wa mambo naibu waziri wa mambo ya ndani Mheshimiwa Hussein Mwinyi Dr. Hussein Mwinyi akirejesha fomu hapa kuatika ofisi hizi za sisi mkisi wa Ndui visiwani Zanzibar. Labda katibu kamati maalum tumeendelea huyu ni mtu wa tano sasa anarejesha fomu. Safari inaelekea wapi sasa? Ni kazi ya kurejesha na kuchukua. Bado tuna muda mzuri tu tuna muda mzuri kwa sababu zoezi hili litafungwa tarehe thelathini mwezi wa sita kwa hiyo bado wana muda mzuri kuja watu kuchukua fomu na kurejesha fomu tutalifunga saa kumi tarehe thelathini mwezi huu wa juni kwa hiyo bado tuna muda mzuri kwa hiyo mchakato na tano katika karibu 25 hawa ina maana bado wengi tu hawajarejesha watarejesha maana muda uko mrefu tu na pengine kuna kipi sasa unataka kuambiwa na chama pengine bado wangali na nini ya kuomba ridhaa ya kuteuliwa na chama lakini muda unayoyomea wewe tunaweza kusema hipi kauli yako sasa kwa wanachama hao 
mimi mimi kauli yangu ni kwamba alotia nia tangu mapema si jambo la kukurupuka hili ni jambo la mtu kajitathmini vizuri kajitoshereza kwamba mimi mwaka huu naingia kwenye kinyanganyiro cha kugombania urais wa Zanzibar huyo tunamkaribisha tunamkaribisha sana na asante sana mtazamaji wa chana tena msikilizaji wa Magic FM kwa nikizungumza tu na katibu kamati maalum ya Nek Zanzibar idara ya organization Kasim Galas nyimbo katika meza yake hapa ambapo yeye ndio tunaweza kusema mwenye shughuli ya kutoa na kupokea basi moja kwa moja nirejeshe matangazo haya huko jijini Dar es Salaam kwako mwaka potela na mwasende sana Juma Kasim kutoka Kisiwa Ndui na tumeza nafasi ya kumsikiliza katibu wa organization kwa upande wa chama cha mapinduzi CCM ndugu Galos Nyibo ambaye yeye amekuwa akikabidhi form na kukabidhiwa form mara tu baada ya wagombea kwenda uh, kutafuta wadhamini mbili hamsini na zaidi ambapo aliwaeleza hapo awali kwamba lazima wazingatie mikoa mitatu kwa upande wa Zanzibar hivyo hivyo yeye anaweza kachagua mgombea kwamba akachukua mikoa miwili kwa Pemba au mkoa mmoja kwa Unguja hivyo hivyo mikoa miwili kwa Unguja au mkoa mmoja kwa Pemba ile mikoa ya kichama nikimaanisha chama cha mapinduzi basi moja kwa moja mara baada ya zoezi hilo na ujezaji wa fomu kukamilika basi ina mtaka huyu mgombea ambaye anaenda kuomba ridhaa katika chama cha mapinduzi na kabidhiwa fomu azirejeshe fomu hizo nani ya siku 15 zilizotangazwa na chama cha mapinduzi katika mchakato mzima wa chukuaji wa fomu na sasa hivi huyu ambaye ametoka kurejesha fomu ni Dr. Hussein Mwinyi huyu ni daktari kitaaluma ambaye amerejea fomu na amezima mambo mawili matatu akiwa na Juma Kasi mkuelezea namna ambavyo mchakato ulipokuwa lakini kubwa zaidi uh, katika mpata nafasi ya kuasisitiza kwamba waendelee uh, makada wa chama cha mapinduzi kujitokeza yote ambaye anahisi kwamba mwaka huu anataka kutangaza nia kwa ajili ya kinyang'anyiro cha urais 2020 basi wajitokeze katika ofisi hizo zikiwa zimebaki siku sita na zoezi hili litafungwa saa kumi kamili jioni tarehe 30 ya mwezi wa sita mwaka 2020 channel 10 tumeka kambi bado tuko na wewe kuhakikisha kwamba tunakuletea matangazo yetu ya moja kwa moja na kumbuka matangazo haya pia yanapatikana kupitia mitandao yetu ya kijamii kupitia Facebook Twitter pamoja na Instagram kwa channel 10 TZ au kupitia YouTube mubashara kabisa andika channel bila kusahau taarifa hizi na nyingine nyingi ungezipata kupitia website yetu kwa kuandika www.channel10.co.tz mimi ni Emmanuel Mwakapotela baki na sisi